হৃদয়ে বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেল আই এর বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি তিনশো সেকেন্ডে যিনি গেস্ট কে হবে মাসুদ রানা কম্পিটিশনে এসে মাসুদ রানা হয়েছেন রাসেল রানা তো রাসেল রানা নামটা মাসুদ রানার সাথে অনেকটা মিলে যায় তোমার নাম কি আসলে রাসেল রানা ছিল নাকি শোতে আসবার জন্য সিনেমাটিক একটি নাম তুমি দিয়েছ ভাবছিল <laughs> না 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 মানে তারা নিজেকে বলছিল যে না আমরা হতে পারি মাসুদ রানা সবার এই সবার মধ্যে কনফিডেন্টটা ছিল আমার মধ্যে ছিল তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাট ফাইনালি তোমার কাছে কাকে সবচেয়ে বেশি স্ট্রং মনে হয়েছে কম্পিটিটর তোমার সাথে আমার কাছে টপ 3 যারা ছিলাম তিনজনকে মনে হয়েছে মানে বাকি টপ 3 এর বাইরে আর কাউকে মনে হয়নি এর বাইরেও মনে হয়েছে বাট টপ 3 তে যারা ছিল তারা একটু বেশি মনে হয়েছে যে এদের মধ্যে থেকে হওয়ার চান্সটা বেশি আমরা সাধারণ মানুষরা অনেক সময় শুনে থাকি যে মেয়েদের বিউটি কনটেস্ট হয় মেয়েরা সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব সুন্দরী বা বিভিন্ন সুন্দরী হয়ে ওঠেন তো সেখানে নাকি মেয়েদের অনেক ধরনের ঝামেলাও হয় তো তুমি ছেলে একটা কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে তুমি একটা প্রাপ্তি অর্জন করেছো ছেলেদের কি সমস্যা হয় টাকা পয়সা দিতে হয় নাকি কোনো না না ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না আই থিং তো বলতে হবে কোয়ালিটি আছে মেয়েদের সব সমস্যা মেয়েদের না মেয়েদেরও সমস্যা নেই যদি কারো কোয়ালিটি থাকে সে অবশ্যই কাজ পাবে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না যদি কারো কোয়ালিটি না থাকে তারপর যদি সে কাজ চায় সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো বা অন্য ওয়ে অবলম্বন করতে হবে তোমার কি মনে হয় যে তুমি তো একটি কম্পিটিশনের মাধ্যমে মাসুদ রানা হয়ে গেছো যে কম্পিটিশনটা অনেক আলোচিত হয়েছে অনেক কিছু ভাইরালও হয়েছে এই যে কম্পিটিশনের ভেতরে তোমাদের সাথে বা তোমাদের কারো কারোর সাথে জ্যাজরা দুর্ব্যবহার করেছে যেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক বেশি ফলোও করে প্রচার হয়েছে এবং মানুষ ধিক্কার করেছে তুমি বিষয়টিকে কেমন চোখে দেখো এটা আমার মতে এটা আমি পজিটিভলি দেখি কারণ যেহেতু আমরা একটা অডিশনে গিয়েছিলাম সো সেখানে জাজদের অ্যাটিটিউড একটু ওরকমই থাকবে বিকজ এটা ছেলেদের রিয়েলিটি শো সেক্ষেত্রে ছেলেদেরকে তো আর বলা হবে না যে একটু হেঁটে দেখাও বা তোমার লুকস খুবই সুন্দর বা এটা সেটা তোমার চুল সুন্দর কিন্তু ছেলেদেরকে ছেলেদের ছেলেদেরকে অপমান করাটা সেটা এটা আসলে অপমান না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে দেখা হয়েছে যে ছেলেটার মানে তোর অ্যাটিটিউড কেমন তার ট্যাম্পার কি পর্যন্ত কি লেভেল পর্যন্ত সে হ্যান্ডেল করতে পারবে একটা মানুষের সিচুয়েশন তাকে যেমন লাইক আর্মিতে আমরা যেমন শুনি আমরা আমার একটা ফ্রেন্ড বলেছে সে যখন আর্মিতে অডিশন দিতে যায় বা আর্মিতে এক্সাম দিতে যায় তাকে ভাইবা বোর্ডে তাকে বলা হয়েছে যে তোমার বোনকে যদি রেপ করা হয় সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে আমি যদি তোমার বোনকে রেপ করি তুমি কি করবে তখন সে ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার দিয়েছে যে আমার বোন মানে আপনারও বোন সো সেক্ষেত্রে আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন করা হয় মানুষের টেম্পার চেক করার জন্য আই থিঙ্ক ছেলেদের ক্ষেত্রে বিচারকদের যোগ্যতা নিয়েও কথা উঠেছে তুমি কি মনে করো বিচারকদের ব্যাপারে আমি এখন বলতে পারবো না কারণ ওনারা অবশ্যই অনেক গুণী গুণী মানুষ সো ওনারা যেটা ডিসিশান নিয়েছেন যে ধরনের বিচার করেছেন আই থিঙ্ক এটা পারফেক্ট ছিল তুমি দশ বছর পর তোমাকে কোথায় দেখতে চাও শুধু মাসুদ রানায় তো আবদ্ধ নিশ্চয়ই থাকবে না তুমি কোথায় দেখতে চাও দশ বছর পরে আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে অনেক বেশি মানে একটা ভালো প্ল্যাটফর্মে দেখতে চাই যে নায়ক হিসেবে নায়ক হিসেবে দেখতে চাই যে আমার বেশ কিছু ভালো কাজ করেছি আমি এবং আমার অডিয়েন্সরা আমাকে খুব পছন্দ করছে এই ধরনের ভালো একটা পজিশন দেখতে চাই আমি এ দেশের সিনেমার অবস্থা সম্পর্কে তোমার জানা আছে মোটামুটি তোমার কি এটাতে হতাশা হয় না অনেক বেশি তুমি আসান্বিত আমি আসান্বিত যে আমাদের ইউথরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে হয়তো আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি অনেক বেশি মানে আগে যেমনটা ছিল তেমন ভাবে আবার ব্যাক করতে পারবে কাম ব্যাক করতে পারবে কি কি কোয়ালিটি থাকা দরকার সিনেমার নায়ক হওয়ার জন্য ভালো অ্যাক্টিং লুকস হাইট এবং একটা ভালো মনুষ্যত্ব মানুষ হিসেবে ভালো হওয়া উচিত আই থিঙ্ক আমি মনে করি তোমার চোখে বাংলাদেশের সেরা নায়ক কে সালমান শাহ তারপর তিনি যেহেতু একজন অমন নায়ক তার কথা নাই বললাম তারপর এখন যারা কাজ করছে এখন যারা কাজ করছে আমি এদের মধ্যে অনেকেই ফলো করি সাকিব খান ভাইয়াকে ফলো করি আরফিন শুভ ভাইকে ফলো করি রোশান তারপর হচ্ছে সাইমন ভাই সবাইকে তুমি ফলো করো সবাইকে ফলো করি কার কাছ থেকে কি শিখলে স্টাইলিং তার সাকিব খানের কাছ থেকে কি শিখেছো সাকিব খান ভাইয়ের কাছ থেকে যেটা যে অ্যাটিটিউড ব্যাপারটা যে কোনো নায়িকাকে বিয়ে করতে বললে কাকে বিয়ে করতে চাইবে আই হ্যাভ এ গার্লফ্রেন্ড তোমার গার্লফ্রেন্ডকে এই শোর মাধ্যমে কিছু বলতে চাও তাকে বলো কিছু না তাকে সব বলে এসেছি আমি দর্শককে কিছু বলতে চাও আমার প্রতি দোয়া রাখবে